sing today ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ് ഇന്ന് അവരുടെ സഹോദരിയുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് ഒൻപതാം തീയതി അവരുടെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോവുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഇവരുടെ മേൽ ദൈവീകമായ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തെയും അങ്ങ് പകരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം കർത്താവെ പൂർണ്ണമായി അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പാകുവാനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഇവരിൽ പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുവാൻ തങ്ങളെക്കാൾ അധികമായി മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം നോക്കുവാനുള്ള ദൈവ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ചിന്തകളിൽ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ അവരുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞു വരുവാനായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ ദൈവികമായ എല്ലാ നന്മകളാലും അവരും നിറയ്ക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കർത്താവെ അത് അവരിൽ നിറഞ്ഞു വരുവാൻ ദൈവം തന്നെ കർത്താവെ അവരുടെ ദാതാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവകൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്താൽ അറിവിനാൽ വിശ്വാസത്താൽ കർത്താവെ കഴിവുകളാൽ പരിജ്ഞാനത്താൽ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും കൃപയും കർത്താവെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും നിറഞ്ഞു വരാനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെതായ നന്മയും കരുണയും ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഇവരെ പിന്തുടരുകയും ദീർഘകാലം ദൈവാലയത്തിൽ വസിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഈ മക്കളെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ ഇന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്ത സ്പോൺസേഴ്സിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ബ്ലെസ്സിങ് ട്വിറ്റർ പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വിധമായ ജന്മദിന ആശംസകളും ബ്രദർ ഡാമിൻ്റെ പേരിലും ബ്ലെസ്സിങ് ട്വിറ്ററുടെ പേരിലും ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൈകളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ചില നിമിഷങ്ങൾ കൂടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ കാരണം ഒരു വലിയ സർക്കസ് കൂടാരം പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു സർക്കസ് കൂടാരം പോലെ ആ ടെൻറ്റിൻ്റെ ആ തുണി പോലെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇരിക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ അത്യന്നതിൻ്റെ തിരുനിവാസം വിരിഞ്ഞ് വിശാലമായി ഇരിക്കുന്നൊരു ദൃശ്യം ആത്മാവിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ഒന്നിനും തൊടാൻ സാധ്യമല്ല ഒന്നിനും നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഓല പാമ്പിനെ കണ്ട് നീ ഭയപ്പെടരുത് നിന്റെ ദൈവം മഹാ ദൈവം അത്രേ യഹൂദ ഗോത്രത്തിലെ സിംഹമായി ഒന്നിനും ജയിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ജയാളിയായി യേശു കർത്താവ് നിന്റെ ചാര് നിന്നിൽ വാഴുന്നവനാണ് ലൂക്കൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്ത് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനം അറ്റ് ദാ ടൈം ജീസസ് ഫുൾ ഓഫ് ജോയ് ത്രൂ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സെറ്റ് ഐ പ്രൈസ് യു ഫാദർ ലോർഡ് ഹെവൻ ആൻഡ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഹിഡൻ ദീസ് തിങ്സ് 
from the wise and the learned and revealed them to little children yes father for this is what you are pleased to do adinde malayalam onnu vaichu kelka aa samayathu yesu parishuddhaatmavil aanandichu ingane aa samayathu yesu ingane paranju enginaya paranjatha chumma parayalla cheythathu parishuddhaatmavil aanandichu kondu paranju valadukaram uyarthi paranjalu parishuddhaatmavil shabdam pora parishuddhaatmavil pora ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ നിറവോടെ യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വായിക്കൂ സ്വർഗത്തിനും സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ഭൂമിക്കും കർത്താവായ പിതാവെ കർത്താവായ പിതാവെ അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിവേകികൾക്കും വിവേകികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും ജ്ഞാനികൾക്കും മറച്ച് മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആർക്കാ വെളിപ്പെടുത്തിയത് ഉറക്കെ ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യേശു പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടാണ് ആ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം മുപ്പതിനോടടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പതിനോടടുത്ത് പ്രായമുണ്ട് അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇരുപത് കഴിഞ്ഞവർക്കും മുപ്പത് കഴിഞ്ഞവർക്കും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞവർക്കും അൻപത് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കും എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും യേശു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ശിശുക്കളായി ജീവിക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായി കാണില്ല പ്രായമായവർക്ക് എങ്ങനെ ശിശുക്കളാക്കാൻ കഴിയും യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശിശുക്കളെ പോലെ തിരിച്ചു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെയാണ് എന്ത് മനോഭാവമാണ് ശിശുക്കളെ പോലെ എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ശിശു സഹജമായ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ഈ ലോകത്തിലെ വലിയ സ്കോളേഴ്സ് വലിയ ജ്ഞാനികൾ പണ്ഡിതന്മാർ ഭയങ്കരമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ പ്രൊഫസേഴ്സ് വലിയ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അവർക്കു പോലും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ശിശുക്കൾക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും മനസ്സിലായാലും മനസ്സിലായില്ലേലും ഒരു ഹാലലു എപ്ര ഒന്നുകൂടി പറയാം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നത് ആർക്ക് ഉത്തരം അകത്ത് ശിശുക്കളെ പോലെ നിഷ്കളങ്കമായി ദൈവവചനത്തെ കർത്താവ് പറയുന്നതിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ പോലെ അനുസരിക്കുന്ന ശിശുക്കളെ പോലുള്ള സ്വഭാവം അകത്ത് ഉള്ള നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് അനേകർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത മാർമിക രഹസ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തും ഇനി അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലായവർ ഹാലലുയ പറ കൈകൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമ കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ കർത്താവേ ശിശുക്കളെ പോലുള്ള ഒരു ഹൃദയം ശിശുക്കൾക്കുള്ളത് പോലെയുള്ള ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകണമേ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ല അകത്ത് നിന്നും ഒരു വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആകണം ഹാലലൂയ കൈകൾ താഴെയിടാം ആ സമയത്ത് യേശു ആത്മാവിൽ ആനന്ദിച്ചാണ് കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞത് ചിലർക്ക് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ആ സമയത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരല്ല രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് യേശു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീസസ് ഫിലിം മഹിഹാചരിത്രം തുടങ്ങി യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിലിമുകളും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ചിത്രങ്ങളും പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ചിലർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം ഇങ്ങനെ ഗൗരവം പിടിച്ച് ചിരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ കട്ടിപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് യേശു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഈ വചനം പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് 
യേശു ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചിരിക്കും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ബൈബിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് മലയാളത്തിലല്ല ഇംഗ്ലീഷിലല്ല തമിഴിലും അല്ല ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലാണ് ബൈബിളിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം ഭാഗങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടത് ഗ്രീക്കിൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് അതിഭയങ്കരമായ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പറയുന്നത് ജീസസ് ടേൺഡ് എറൗണ്ട് ആൻഡ് ഡാൻസ്ഡ് ആൻഡ് സെഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യേശു നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുള്ളിച്ചാടി സന്തോഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് യേശു എന്ത് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവേ നീ ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശു ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ചിരിക്കുന്നവനായിരുന്നു സന്തോഷിക്കുന്നവനായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ ചിരി നൽകിയ യേശുവിൻ്റെ മുഖത്തും സന്തോഷവും ചിരിയൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ യേശു ആരോടും പറയാത്ത ദുഃഖവും ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ മുഖവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു യേശു അല്ല കൈകൾ ഉയർത്തി ആ യേശുവിന് നന്ദി പറയാമോ ഉറക്കെ ഹാലെ ലൂയ പറയാമോ കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ പറയാമോ ഹാലെ ലൂയ യേശു ഇത് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ യേശു ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് പേരെ രണ്ട് രണ്ട് പേരായി ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും അയച്ചു അവിടെ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് പേർ യേശുവിന് മുമ്പായി ചെന്ന് ദൈവരാജ്യത്തെ പ്രസംഗിച്ചു യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗിച്ചെല്ലാം തീർന്ന് മാത്രമല്ല ആ സമയത്ത് അനേക വ്യക്തികൾക്കകത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ഭൂതങ്ങൾ പൈശാചിക ശക്തികൾ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവർ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ പുറത്തുപോയി ഒത്തിരി പേർക്ക് അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകൾ ഉണ്ടായി ഈ സാക്ഷ്യം അവർ തിരികെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് യേശു ആത്മാവിൽ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നീ ഇത് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഹാല ലൂയ അത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങളോ ഞാനോ പൈശാചിക ശക്തികളെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പുറത്താക്കിയാൽ യേശു സന്തോഷിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങളോ ഞാനോ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയാൽ പൈശാചിക ശക്തികളെ പുറത്താക്കി വ്യക്തികളെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ അതിൽ യേശു സന്തോഷിക്കും കാരണം സാത്താൻ്റെ രാജ്യം തകരുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഉയരുകയാണ് ഹാലെ ലൂയ ആർക്കാണ് ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതിനു വേണ്ടി ഉയർന്ന ബിരുദമൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് അവൻ്റെ അധികാരത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കാം പക്ഷെ പലർക്കും ഭയമാ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാറില്ല ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും ചില വീടുകളിലൊക്കെ പിശാജ് ചില ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ വലിയ വലിയ വിദഗ്ധന്മാരെ ഫോൺ ചെയ്യും അയ്യോ ഓടി വാ ഒരു വണ്ടി ആളുകളുമായിട്ട് വാ കാരണം വീട്ടിലിവിടെ ഒരാൾ ഭൂത ഇളകി നിൽക്കുകയാണ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാജെ പുറത്തു പോകും ഏത് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പൊക്കോളും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ആവശ്യം എത്ര പേർ ഹാലെ ലൂയ പറയും ചിലർ ഭൂതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ വലിയൊരു ചൂലെടുത്തുകൊണ്ടൊന്ന് അടിക്കാൻ തുടങ്ങും ഭൂതത്തിന് അടി കൊള്ളുകയില്ല ആ വ്യക്തിക്ക് അടി കൊള്ളും അവരുടെ ശരീരം തകർക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ചിലർ വടി വെട്ടി അടിക്കും ചിലർ ആണി തുറക്കും ഇതൊന്നുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള അധികാരത്തിൽ വാക്കുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്തു പോകും കൈകളടിച്ച യേശുവിനെ നന്ദി പറയാം ഹാലെ ലൂയ ഉറക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ ഓർക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യേശുവിലുള്ളത് പോലുള്ള ആ സന്തോഷം നൽകാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ യേശുവിലുള്ള സന്തോഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിലെ സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷത്തെ എല്ലാവരുടെ അകത്ത് നൽകുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ പലരും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മൂടാണ് ചില ദിവസങ്ങൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം ചില ദിവസങ്ങൾ ഒരു സന്തോഷവും ചില ദിവസങ്ങൾ ചത്താമതി കർത്താവേ എന്നാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ഗലാത്തിലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 
അവിടെ പറയുന്നത് ആത്മാവിൻ്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം തുടങ്ങി ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സന്തോഷമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിലുള്ള സന്തോഷം സാക്ഷ്യം ഈ അമ്മയുടെ സാക്ഷ്യം ബ്രദർ ഈ നിൽക്കുന്ന അമ്മച്ചിയുടെ പേര് രാജമ്മ എന്നാണ് തനിക്ക് അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുണ്ട് അമ്മച്ച് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് തനിക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യൂട്രസിൽ മുഴ വന്നിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയിരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വീണ്ടും മുഴകൾ വരുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തനിക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണത് അങ്ങനെ നാല് ഓപ്പറേഷനുകളോളം നടത്തിയിരുന്നു മുഴകൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് പക്ഷേ അമ്മച്ച് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വേദന തന്നെ വേദന തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ നാല് മുഴകൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടും വേദനകൾ വന്ന് തുടങ്ങി ഒരു ആറ് വർഷം മുമ്പ് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ അല്ല ഇനി ബെൽറ്റ് കെട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ വയറിന് മീത് ബെൽറ്റ് കെട്ടി നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മച്ചോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ബെൽറ്റ് കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ച് പറഞ്ഞത് ബെൽറ്റ് കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുനിയുവാൻ പറ്റത്തില്ല ഇരിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല കിടക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ല ബസ്സിൽ കയറി നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാലുകൾ ഉയർത്തി വെച്ച സ്റ്റെപ്പുകളൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അമ്മച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി വല്ലാതെ വേദന അനു അമ്മച്ചോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാ ഈ വയറിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഈ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മുള്ളുകൊണ്ട് അനേകം മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് കുത്തി കുത്തി കയറ്റുന്ന മാതിരിയുള്ള വേദനയായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ അമ്മച്ചി നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പ്രോഗ്രാം സൂര്യ ടി വിയിൽ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ അഞ്ച് മാസമായപ്പോൾ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അമ്മച്ചി ബ്ലെസ്സിങ് ചുടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജാമ്യൻ ബ്രദർ ഇങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലാതെ വേദന സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് കെട്ടിയ ഒരമ്മച്ചിയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അമ്മച്ചി ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി ഇങ്ങനെ ഈ ജാമ്യൻ ബ്രദർ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത് എനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അമ്മച്ചി അപ്പം ഇതെങ്ങനെ മാറിയെന്ന് മനസ്സിലായ ഉടനെ എന്നെ അമ്മച്ചു പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഇങ്ങനെ മുള്ളുകൊണ്ട് കുത്തുന്ന മാതിരി വേദനയായിരുന്നു ഡാമിയൻ ബദർ ആ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ആ അനേക മുള്ളുകൾ കൊണ്ട് വയറിനകത്ത് കുത്തുന്ന പോലെയുള്ള വേദന മാറിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത് എന്നെ കുറിച്ചാണ് ഡാമിയൻ ബദർ ടി വിയിൽ കൂടി പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ അമ്മച്ച് പറഞ്ഞത് ആറ് വർഷമായിട്ട് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ രോഗം കർത്താവ് അന്നത്തെ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എടുത്തു മാറ്റി ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നര മാസം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ഏകദേശമായി ഒന്നര മാസത്തിന് മേലെയായി അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഇവിടെ വന്നത് ബസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത അമ്മച്ചിയാണ് ബെൽറ്റ് കെട്ടി നടക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബെൽറ്റ് കെട്ടി നടക്കണമെന്നാണ് അമ്മച്ചി ബസ് കയറി ഇപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് വരെയും കാലെടുത്ത് പൊക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ആ അമ്മച്ചി ഇപ്പോൾ നീ നിവരാം കുനിയാം കിടക്കാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി അമ്മച്ചിയെ ഇരുപത് വർഷക്കാലമുള്ള വേദനയിൽ നിന്നും കർത്താവ് പൂർണ്ണമായി വിടുവിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് ഇന്ന് ഈ കാട്ടാക്കടയിൽ ബ്രദറിൻ്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷ്യം പറയാൻ നിർത്തിയിരിക്കാം കൈകൾ അടിച്ച യേശു നന്ദി പറയാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ അമ്മച്ചിയെ വിടുവിച്ചതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഈ അമ്മച്ചിക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലോകം എമ്പാടും ഈ സാക്ഷ്യം കാണുന്ന വ്യക്തികളിൽ രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതേ പ്രശ്നമോ മറ്റേത് പ്രശ്നമോ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ മരണം വരെ കർത്താവ് ഈ അമ്മയിൽ ഈ രോഗസൗഖ്യം നിലനിൽക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ
ആഴ്ച മുതൽ പ്രത്യേകമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ പ്രേയർ കോൾ സെൻറ്ററിൽ നടക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതൽ ഈ മാർച്ച് മാസം അവസാനം വരെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന നടക്കും അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുൻപ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കണം കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വലിയ വിജയം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും വേഗത്തിൽ ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നാലും പ്രാർത്ഥിക്കാനായി തുടങ്ങിയാലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഉദര സംബന്ധമായ ചില അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സൗഖ്യമാകട്ടെ കുടലിനകത്തുള്ള ചില കുരുക്കൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറിപ്പോകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉദരത്തിനകത്തുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വയറിനകത്തുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സമയം കർത്താവ് അത് സൗഖ്യമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവെ അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങിയതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈകളിലെ അസ്ഥികളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൈകളിലെ അസ്ഥികൾ നുറുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി അത് മാറുവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഡോക്ടേഴ്സ് കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ഈ ടി വി സ്ക്രീനിലേക്ക് നേരെ നീട്ടുക അത്ഭുതകരമായ സൗഖ്യം യേശുവിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായി തുടങ്ങിയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അസൗഖ്യം ഈ ശരീരത്തിൽ വന്ന് ചേരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ യൂട്രസിനകത്തുള്ള ഗർഭപാത്രത്തിനകത്തുള്ള ചില തകരാറുകൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ സൗഖ്യമാകുകയാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുക ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ യൂട്രസിനകത്തുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറിപ്പോകട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ കണ്ണിനുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് യേശു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കണ്ണിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കുരുക്കൾ പോലെ ചിലതൊക്കെ കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ശരീരത്തിൽ വല്ലാത്ത കുരുക്കൾ അവിടെ ഇവിടങ്ങളായിട്ട് കുരുക്കളുള്ള ചില വ്യക്തികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു ചിക്കൻ പോക്സ് ഇപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് സൗഖ്യമാകുകയാണ് അതുപോലെ ശരീരമാസകലം കുരുക്കളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് താങ്ക് യു ജീസസ് ഹാല ലൂയ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അങ്ങ് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി നന്ദി അങ്ങ് കൊടുത്ത വിടുതലായി നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ Amen. 
ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ ബുധനാഴ്ച നാസിക്കിലാണ് നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച സൂറത്തിലും വെള്ളിയാഴ്ച ബറോഡയിലുമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ടി വി സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സമയം അനുസരിച്ചതിന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വരണം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാണുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബ്രദർ ഡാമിൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെല്ലാം തന്നെ ബ്രദർ ഡാമിയൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ദ വിനേഴ്സ് ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു അനേക വർഷങ്ങളുടെ അധ്യാപന പരിചയത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രദർ ഡാമിയൻ ഈ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കുക അതുപോലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് സെൻറ്ററിലെ കൊയർ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചില ഗാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ എപ്പിസോഡിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ എം പി ത്രീ ഫോർമാറ്റിലാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ജീസസ് എന്ന പേരിലുള്ള ഈ ഒരു ഡി വി ഡി സമാഹാരം ഏതാണ്ട് അൻപത്തി അഞ്ചോളം ഗാനങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ദൈവിക സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനോഹരമായ ബ്രദർ ഡാമിയൻ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകമാണ് സെർമൻ നോട്ട് കീപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബൈബിൾ ആൻഡ് യു ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മിസ്ലിം രാജാവായ ഫറവോൺ തീ വെച്ച് ചുട്ടുകളഞ്ഞ ദേശമേത് വിസ് ലാൻഡ് വാസ് സെറ്റ് ഓൺ ഫയർ ബൈ ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ കിങ് ഓഫ് ഫറവോ ഓപ്ഷൻസ് എ ഓഫീർ ബി ഗേസർ സി എ ദോ ഡി സമറിയ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നയൻ സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു വൺ ഡബിൾ ടു വൺ എന്ന നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് ബി ടി സ്പേസ് എ ബി സി ഓർ ഡി സ്പേസ് നിങ്ങളുടെ പേരും പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും ശരിയോത്തരം വായിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഓയം ബുക്സ് ആണ്